welcome to my English class. This is teacher Andrea Sa. Que vas a descubrir hoy? Vas a descubrir the verb to be. Que significa el verb to be? Que es el verb to be? Cuando hablamos de verb to be, estamos hablando exactamente de qué. Y que, cómo se hace frases en la afirmativa con el verb to be. Y además, vamos a tener 40 examples of sentences in the affirmative with the verb to be. Empezamos. ¿Qué significa el verb to be? ¿Qué significa el verb to be? ¿Qué significa el verb to be? Si es una pregunta muy sencilla que muchas veces yo pregunto para mis alumnos y mis alumnos quedan pensando, mm, mm, bueno, mira, el verb to be tiene dos significados. Y si has dicho ser y estar, well done, well done. Vale, ahora te voy a hacer otra pregunta. ¿Pero qué es el verbo to be? Cuando hablamos del verbo to be, estamos hablando exactamente de qué. Estamos hablando del am, is, are. Entonces, esto de ahora para adelante, cuando te pregunten, ¿qué significa el verbo to be? Ser y estar. Vale, ¿pero qué es el verbo to be? Es el am, is, are. All right? Y ahora tenemos que combinar el am, Is, you are, con cada persona. ¿Y cómo es esto, Ticha Andrea? Por ejemplo, entonces, ¿cómo se hace frases en la afirmativa con el verbo to be? Mira, el I combina con am. Entonces, aquí se puede decir the long form, I am, o the short form, I'm. Repeat, I am. No am, hay que cerrar la boca, porque cuando las palabras terminan en M, se cierra la boca en inglés. I am. I'm. You combina con, mira, tengo, am, is, are. El you combina con qué? El you combina con are. Long form, you are. Short form, you were. Let's repeat. You are. You were. O he, que es él, combina con qué? El he combina con is. He is. Or his. He is. Or his. Y el she. El she combina con is. She is. Or she's. She is or she is. Y el it. It combina con is. It is or it's. It is or it's. El we, nosotros, combina con qué? El we combina con are. We are. Or we are. We are. We are. Sí, te invito a que repites, que repita conmigo. You combina con you are. You are or you are. Date cuenta que hay el you are, you are, tú eres, estás, y hay el you are, you are, vosotros sois, estáis. Y te chandra cuando yo sé que es el tú o cuando, cuando es el vosotros. Depende del contexto. ¿Ok? Hoy vamos a hacer algunas frases. Y para terminar, ellos y ellas, que es they, combina con qué? Con are. They are, they are. They are, they are. Entonces, vamos a repetir todos para practicar la pronunciación. Ok. So, listen and then repeat. I am, I'm. You are, you are. He is his. She is she's. It is its. We are we are. You are you are. They are 
Veyer. Yes, bravo, bravo, very good, very good, well done. Bueno, ahora vamos a, for, vamos a hablar sobre the forest examples of sentences in affirmative with the verb to be. Entonces voy a hacer cinco frases con I am, cinco frases con you are, voy a hacer cinco frases con cada uno de ellos, ¿ok? Para que puedas practicar. Entonces, empezamos. ¿Por qué teacher? Because the repetition is the mother of retention. La idea aquí es repetir, repetir, repetir. ¿Para qué? Para retener, para aprender. All right. Y light camera action. Y te voy a sugerir lo mismo que sugiero a mis alumnos en mi programa inglés 24x7. Por ejemplo, ¿no? Voy a poner todas aquí. Una, dos, tres. Vale, hay las cinco aquí. ¿Qué digo? ¿Qué sugiero? Que pares este vídeo... Tenga siempre una libreta y un boli y apunte las frases. Es una forma de retener el contenido. Apuntar es una herramienta súper poderosa. Entonces, ¿cómo hacemos, Ticha Andrea? Da un pause, apunta las palabras, por, quiero decir las frases, vuelva a dar el play y repite. Repita, 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 repeat, repeat, repeat with me. Ok, all right. So, imagino que ahora ya has pausado, ya has vuelto y ahora vas a repetir conmigo. Let's start, let's practice. Ok. Uh, ah, entonces voy a repetir cada una de ellas dos veces. Ok, la primera vez very, very, muy, muy, muy despacio y la segunda un poquito más rápido. I am, I'm. I am, I'm. Uh -huh. I'm fine, thanks. Si sí, he puesto algunas frases con el verbo estar y algunas frases con el verbo ser. Porque, bueno, porque el verbo, porque el verbo to be significa los dos, ¿no? El ser y estar. Entonces, I'm fine, thanks. I'm fine, thanks. I'm from Brazil. I'm from Brazil. I'm an English teacher. I'm an English teacher. I'm in Barcelona. I'm in Barcelona. I'm Andrea. I'm Andrea. Pero entonces utilizamos el verbo ser y estar para hablar. Para decir que estoy bien, que soy de Brasil, que soy profesora, que estoy en Barcelona, que soy Andrea. ¿Ok? Ahora voy a poner todas aquí. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ok? Puedes dar un post, copiar y volver aquí para repetir conmigo. Bueno, imagino que ya, ya lo has hecho. So let's start. You are, you are. Ay, perdona. You are, you are. You are, you are. You are 35 years old. You are 35 years old. Sí, porque en inglés no se utiliza el verbo tener. Para edad. Se utiliza el verbo, sería el verbo to be. Entonces, si... Fuéramos traducir literalmente esta frase sería tú estás 35 o tú eres 35 años viejo o vieja. ¿Ok? Pero la traducción sería tú tienes 35 en español. ¿Vale? Pero no, se no utiliza el verbo tener para hablar sobre edad en inglés. Ok. You were 35 years old. You were 35 years old. You were a student. Your student. You were at work. You were at work. You're my sunshine. You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy. Well, teacher Andrea, you're my sunshine. You're my sunshine. You're Marcelo. Bueno, no te conozco a lo mejor. You're Marcelo. Ok, ahora vamos para el he. Vamos a hablar sobre el Messi. Mira, la voy a poner todas las frases aquí. One, two, three, four, five. Bueno, si quieres, puedes pausar, copiar, volver a dar el play 
y repetir conmigo para practicar la pronunciación. Let's start. He is his. He is his. He's messy. He's messy. He's a football player. He's a football player. He's from Argentina. He's from Argentina. He's married to Antonella. He's married to Antonella. Si, la traducción es casado con Antonella. He's 34. He's 34. Okay, now Lady Gaga. Voy a poner todas las bases aquí. Bueno, imagino, bueno, ahora es el momento de dar un paz, copiar, dar el play y repetir conmigo. Ok, let's start. She is she's. She is she's. She's Lady Gaga. She's Lady Gaga. She's singer. Perdona, she's a singer. She's a singer. She's rich. She's rich. She's from the USA. She's from the USA. She's single. She's single. Ahora vamos a hacer frases con it. Voy a poner todas aquí. Opa! One, two, three, four, five, C. Puedes pausar, copiar, volver al play y repetir conmigo. It is its. It is its. It's a pen. It's a pen. It's a pencil. It's a pencil. It's a book. It's a book. It's from China. It's from China. Mira que interesante, ¿ah? ¿eh? No se dice is from China. Se dice it's from China. No es is, es it's. Cuidado, si mis alumnos se equivocan en esto, ¿ah? ¿eh? It's from China. Mira, it's cold. No es is cold, it's it's Cold. It's hot. It's hot. It's sunny. It's sunny. It's rainy. It's rainy. Cuidado, no es isa, es it's. It's in the box. It's in the box. It's big. It's big. It's small. It's small. It's easy. It's difficult. It's difficult. Ahora vamos a hacer frase con... Uy, mira, voy a poner todas las frases aquí. Te pido que del posco pías las frases y vuelva aquí para repetir conmigo. Are you ready? We are we're. We are we're. We are best friends. We are best friends. We are the champions. We are the champions. Ese es el himno. El elino de, de mi programa inglés 24x7. We are the champions. Qué grande, ¿ah? ¿eh? El Freddie Mercury. We are the champions. We are cousins. Que, ne co. Que. We are cousins. We are in the kitchen. We are in the kitchen. We are late. We are late. Now, con you are, you are. 
Van a poner todas aquí. Ya sabes lo que tienes que hacer. ¿Ok? ¿Are you ready? You are your. You are your. You're busy. You're busy. You're nurses. You're nurses. You're from Germany. You're from Germany. You're amazing. You are amazing. You're in the office. You're in the office. Yes, bravo. Y para terminar, vamos a hacer frases con they are, they are. Voy a poner todas aquí. Ya sabe lo que tienes que hacer. Are you ready? They are, they are. They are, they are. They are my best friends. They are my best friends. They are on the shelf. They are on the shelf. They are my favorite flowers. They are my favorite flowers. They are black and white. They are black and white. They are Spanish. They're Spanish. Great job! Great job! Lo estás haciendo muy bien. Bueno, si quieres, puedes volver a mirar este video. Siempre sugiero también a mis alumnos que vuelvan a mirar, vuelvan a repetir. ¿Por qué, teacher Andrea? Because the repetition is the mother of rotation. Great job! Great job! Great job! Y mira, para terminar, siempre digo esto a mis alumnos en el programa Inglés 24x7, ¿no? Que esa es una frase muy conocida. Practice makes perfect. Pero mira, ¿te has dado cuenta que el perfect está tachado? Porque en mi, en mi programa, Inglés 24x7, no queremos llegar a la perfección. Porque la perfección no existe. Lo que sí queremos es progreso. Porque practice makes perfect. Progress. Esto es importante. Progresar. Evolucionar. Estar un, cada día o hacer cada día un poquito mejor. Y este es el plan. Practice makes progress. Bueno, si te has gustado de esta videoclase, comparta. Amigos, con tus amigos, deja aquí el like. Inscríbete en el canal si aún no te has inscrito. Aprieta el sinito para recibir notificaciones de los próximos vídeos. Y mientras tanto, cree en ti. Y todo será posible. Nos vemos en la próxima video.